这个好记了的方式，在墨西哥，不要二叉杠，太阳路，把号这方式带家住，你不用卖新家住，也合适的住得下十个人，因为这个房子很大，对家人朋友都很合适，这个房子有很多很贵的东西，所以这个房子对动物不合适，而且不属养动物。这个房子的附近很方便。这个房子有两个游泳池。再说，从每一个游泳池，你都可以看到美海。这个游泳池很大，所以你可以跟你的家人或者朋友游泳，很好玩。要是你不喜欢。活动，你也可以晒太阳、休息、看书等等。再说，这个游泳池的附近有一个很大的林，你可以在那儿走走看看。这个游泳池很小，可是很舒服。你可以跟你爱的人聊天、看海。这个地方的环境很漂亮。这是这个房舍的客厅，有几个沙发，一次都很舒服。不但有沙发，也有一很大的桌子，因为这个桌子有很多椅子，这个房间坐得下很多人。所以你可以做得多活动，比方说吃晚饭。这个房间有很多墨西哥的家具，他们都很好看，也很贵。从这儿你可以走出去到一个游泳池，因为这个房间有很多窗户，很明亮的。这是这个房子的最大的房厅，这儿坐得下十个人，一直都很舒服。再说，你们在吃饭的时候可以看到巴亚尔塔干，因为这个房厅有一个很大的窗户。这个房子比别的房子吃吃的多，比方说，这个房子有工人。这个房子有厨师、清洁工。你在这儿的时候不用工作，因为他们帮你们。我们的厨师会做一百一百个样的菜，他们做饭做得很好。要是你一天想做饭，你也可以做。这个房子的厨房什么东西都有，所以很方便。这个房间是一个书房，在这儿你找得到很多书，有英文书、西班牙文书、法文书，每个人都可以看到一本他们喜欢的书。再说，这个房间有很多电灯，所以看书在这儿很容易。这个房子的运动键很好。有很多运动机，也有两个很大的窗户，所以你可以一边运动一边看森林。因为墨西哥很热，运动键有空调，所以运动的时候不会很热，很舒服。只是别外一个的书房，这个地方比别的书房。大的多，所以有多一点的树。这个房子的窗户有一个很漂亮的风景。这个书房也有很多很舒服的沙发，看书在这儿安静。也有几个桌子，所以你们可以一边看书一边吃饭。
。厨房里的后面有一台电脑，也有一台传真机 （fax machine）。因为这是一个小家的房子，工作在这儿很奇怪。可是要是你得工作，你可以，因为这个电脑房有很多窗户，连工作的时候都能休息。因为这个房子住得下四个人。这个房子有很多卧室，这个卧室住得下一个人，或者一个两口子。这个房子只有一张床，可是那张床是一个双人床。这个卧室也有一个双人床，可是跟别的卧室不同。这个房间有最好的风景。从这个房间的阳台，你可以看到海和巴雅塔港，很好看。这个卧室也有一个椅子，所以你可以一边看书，一边看这个房子的环境。这个房子有两个单人床。所以这个方式对兄弟姐妹或者朋友、家庭很合适。这个房间的风景也很漂亮，可是没有阳台。这个房间很奇怪，因为有一个木材地板。墨西哥的房子的地板通常是石头。这个房间也有两个单人床。这个卧室比这个房子的别的卧室小一点，可是有一个很大的阳台。这个卧室的阳台有两个椅子和一个桌子。这个卧室也有空调。这个卧室也有一个很大的镜子，很漂亮。这个卧室很特别，这个卧室很特别，因为很大，可是没有窗户，因为没有窗户，谁不能从外面看到这个卧室的里面，所以很有皮的。再说这个卧室的特别的电灯，让这个卧室浪漫。只有一个窗，可是那个窗是一个很大的双扇窗。这个阳台不大，大，可是有一点特别，因为有一个烤架 grill。这个阳台也有一个很好看的风景。